Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La acidez estomacal. ¡Ay, qué acidez! Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero cubrir eh, este tema de la acidez estomacal. Quiero que sepa que hay miles y miles y miles de personas en cada país consumiendo antiácidos. Y están consumiendo antiácidos porque tienen acidez estomacal. Y muchas veces esa acidez estomacal, si no se maneja, si no, se, si no se, 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 se ataja el problema, se convierte luego en una úlcera estomacal. Y ya cuando se convierte en una úlcera estomacal y eso empieza a sangrar, pues se pone bastante peor, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es la acidez estomacal y les voy a dar una solución que siempre funciona. Lo que pasa es que sé que les va a ser muy difícil eh, creérmela. Y se les va a ser difícil creérmela porque es demasiado fácil. A veces cuando yo hablo con una persona le doy una solución, eh, tengo que tener cuidado de no darle una solución demasiado fácil, porque si le doy una solución demasiado fácil la persona no me la puede creer. Este es uno de esos casos. La acidez estomacal se puede eliminar al 100%. Yo he visto miles y miles y miles y miles de personas que nos llegaron a nosotros, a Natural Slim, a los centros de nosotros de adelgazar con problemas de acidez y a la semana o dos ya no tenían acidez. Y, y conozco miles y miles de personas que estaban usando antiácidos, Prilosec, Maloc, distintos antiácidos y ya no los necesitan. Y de hecho les voy a decir lo que es, pero quiero explicar el mecanismo detrás para que usted lo entienda. Fíjense. Cualquier persona que tenga acidez, acidez, reflujo, todas estas condiciones son la misma cosa. Si una persona come algo, cuando usted consume un alimento, ese alimento baja por la tráquea y entra al estómago. Ahora, el estómago produce ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico es un ácido bien corrosivo. De hecho, es tan y tan corrosivo que si usted tomara una botellita de ácido clórico y le echa un clavo de acero, en cuestión de horas se lo hace polvo. Fíjese si es fuerte que usted puede comerse una chuleta de cerdo, una cosa eh, con un cuero bien duro y el cuerpo lo, lo rompe. O sea que necesita un ácido que sea un ácido realmente corrosivo. El ácido hidroclórico es un ácido bien corrosivo. De hecho si usted saca un poco de ácido hidroclórico usted lo va a ver que humea. Eso está dentro de nuestro cuerpo y eso se produce en la pared del estómago. Si usted ve el estómago grande ¿verdad? Con su entrada y tiene su salida abajo ¿no? Aquí está una cosa que se llama la válvula pylori que es como, como, como una compuerta ¿no? cuando termina la digestión esa válvula abre y, esto, y los alimentos bajan por aquí por el intestino. ¿no? Las paredes del, del estómago producen ácido hidroclórico, pero si ese ácido hidroclórico es tan y tan potente, es tan fuerte que humea y puede quemar cualquier carne, pues también puede quemar la carne suya. ¿Qué es la acidez? Pues la acidez es que el cuerpo está teniendo mucho ácido hidroclórico o mucho alimento descompuesto. Curiosamente lo que se ha descubierto es lo siguiente, lo que se ha descubierto es que cuando una persona tiene acidez es porque ok hay mucho ácido, perfecto ¿verdad? Ese ácido va a empezar a destruir las células y a irritarlas, las células alrededor y las células al morir empiezan a sangrar y ahí viene pues el dolor estomacal, el dolor de la acidez o el reflujo que sube ¿no? Ahora ese ácido hay que preguntarse ¿Qué lo produce? Lo produce una de dos situaciones y las dos se curan con lo mismo. Una situación es que una persona por ejemplo que padece de la tiroides pues va a encontrar que su cuerpo produce poco ácido hidroclórico, poco, no mucho como piensan los médicos, es poco. El problema de hipotiroidismo hace que el cuerpo produzca poco ácido. Como produce poco ácido cuando usted tira aquí dentro un pedazo de carne, esa carne no se puede digerir ¿Por qué? Porque hay poco ácido. Como hay poco ácido, esa carne se empieza a pudrir ahí dentro. Cuando se empieza a pudrir, todo lo que se pudre se vuelve ácido y ahora usted tiene el estómago lleno de ácido. Pero no es lleno de ácido hidroclórico, es lleno del ácido de la carne pudriéndose porque no había el ácido hidroclórico y las enzimas necesarias para romperlo. Así que uno de los problemas más serios de, de, de la digestión es que la persona tenga problemas con la tiroides y no produce suficiente ácido hidroclórico. Se llama hipocloriria. Búsquelo por ahí en internet. Hipocloriria quiere decir la persona tiene problemas con la tiroides, produce poco ácido hidroclórico y no digiere bien. Como no digiere bien lo que echa allá adentro se pudre, como se pudre se vuelve ácido, como se pone ácido tiene acidez. 
Ahora, la otra razón, y las dos se curan con lo mismo, la otra razón es que la persona simple y sencillamente tiene deshidratación. Y esta es una de las razones principales. Yo he visto más casos de, de acidez curarse después de manejar la deshidratación que con ninguna otra solución. La, la forma es esta. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted come algo, si su estómago está funcionando bien, digamos que hay un pedazo de carne aquí, las paredes del estómago segregan ácido, ácido para que para, para descomponer esos alimentos, para que sean de forma molecular absorbibles a su cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese ácido tiene que de alguna forma controlarse, porque si ese ácido fuera nada más que ácido y no hubiera nada que protegiera la pared del estómago, pues entonces ese mismo ácido se come su propio estómago, porque el estómago suyo también está hecho de carne. Ahora, ¿cómo hace el cuerpo para tener un ácido tan corrosivo como el ácido hidroclórico, rompiendo ese pedazo de carne que usted se comió, o ese pedazo de queso, o de lo que sea, ¿cómo hace para que ese mismo ácido no se lo coma él mismo, no se coma su propio estómago? Pero lo que hace es lo siguiente, mire lo que hace el cuerpo. En las paredes del estómago hay unas células que producen bicarbonato de sodio. Por ahí le llaman baking soda. El bicarbonato de sodio es como si fueran unas sales, pero son bien alcalinas. Y ese bicarbonato de sodio protege todas las paredes del estómago. Y como es bien alcalino, no deja que el ácido le haga daño. Así que su estómago no es otra cosa que una botella hecha de bicarbonato de sodio, de carne y bicarbonato de sodio, que no permite que el ácido se lo coma usted mismo. Y el ácido solamente se come la carne. Ahora, el bicarbonato de sodio se produce solamente cuando hay suficiente agua. El problema principal es que si la persona no toma suficiente agua, el cuerpo no puede producir el bicarbonato de sodio. Si no puede producir el bicarbonato de sodio, no puede proteger las paredes. Y si no puede proteger las paredes, el ácido se las come. Por lo tanto, si usted tiene problemas de acidez, lo que tiene que hacer es empezar a tomar agua desde ya. No agua destilada, que es muy ácida. Usted quiere agua, idealmente con aguas con minerales, agua de manantial, agua que, que, que realmente le ayuda al cuerpo a producir bicarbonato de sodio. El cuerpo lo que hace es que utiliza el agua, recoge el sodio que usted come, que es la sal, y con eso fabrica bicarbonato de sodio. Y con el bicarbonato de sodio el cuerpo protege la pared suya y usted no tiene acidez. Usted se pone a tomar agua y usted verá que su acidez desaparece totalmente. Y lo mismo pasa con el reflujo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.